सेक्शन फोर्टी फाइव वन ए कौन सा सेक्शन था भाई मैंने सेक्शन फोर्टी फाइव बेसिक सेक्शन बताया था कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन क्या बताया था चार्जिंग सेक्शन में एनी प्रॉफिट और गेन अराइजिंग फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट इज टू बी चार्ज अंडर द हेड कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टू प्लेस और टेक इन प्लेस लेकिन मैंने कहा इन द सेम प्रीवियस ईयर इन विच द ट्रांसफर टू प्लेस उसके कुछ एक्सेप्शंस हैं याद आया उसके कुछ क्या है एक्सेप्शन है जिसमें पहला एक्सेप्शन है फोर्टी फाइव वन ए जिसमें पहला एक्सेप्शन है फोर्टी फाइव वन ए ये एक्सेप्शन क्या बोलता है जरा ढंग से सुने कि अगर कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय और डैमेज हुई हो ड्यू टू द फॉलोइंग फोर रीजंस फ्लड टाइफोन हरिकेन साइक्लोन अर्थक्वेक और अदर कन्वर्जन ऑफ नेचर नंबर वन नंबर टू रॉयट और सिविल डिस्टर्बेंस एक्सीडेंटल फायर और एक्सप्लोजन एंड द लास्ट वन एक्शन टेकन बाई एन एनमी विद और विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ द वॉर एंड एस एस सी गेट्स द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी देन इन दैट केस कैपिटल गेन वुड बी चार्जेबल टू टैक्स इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच द कंपनसेशन और द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द कंपनसेशन इज रिसीट बाई द एस एस सी एक्चुअली बात समझना क्लियर है इसके लिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था जरा देखें तो वो क्वेश्चन नंबर था ट्वेल्व हाँ है ना मैंने कहा था करना कुछ नहीं है सुने फिर से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व मैंने कहा था करना कुछ नहीं है केवल असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर चेंज हो जाना है द रेस्ट ऑफ द कैलकुलेशन वुड बी द सेम एज द एसेट वुड हैव बीन ट्रांसफर्ड इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट इज डिस्ट्रॉयड और डैमेज हाँ या ना ये मानते हुए कि एसेट अगर उसी समय टैक्सेबल हो जाती जिस साल एसेट डिस्ट्रॉय या डैमेज हुई है सारी चीजें वही रहेंगी केवल ऊपर का प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर चेंज हो जाएगा नथिंग एल्स क्यों भाई पारुल ये तो बताया था बाबू क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में एन एसेट्स वॉज परचेज ऑन सेकेंड ऑफ जनवरी टू थाउजेंड टू फॉर रुपीज वन लैख दिस इज योर कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन एंड द एसेट इज डिस्ट्रॉयड हाँ कब डिस्ट्रॉयड हुई है टेंथ ऑफ जनवरी टू थाउजेंड ट्वेल्व और इंश्योरेंस कंपनी से हमें कुछ पैसा मिला है 21 मई 2012 को बिल्डिंग के बदले बिल्डिंग ही मिली है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड दैट्स इट सॉल्यूशन में मैंने कहा कि अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता इधर सुने तो हम क्या करते जिस साल डिस्ट्रॉय हुई है प्रीवियस ईयर 11 बारह एसेसमेंट ईयर बारह तेरह अगर ये एक्सेप्शन नहीं होता तो क्या होता हम उसी प्रीवियस ईयर में इसको टैक्सेबल कर देते जिस प्रीवियस ईयर में ये क्या हुई है डिस्ट्रॉय हुई है और हम लिखते कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ढंग से सुने पीरियड ऑफ होल्डिंग सेकेंड ऑफ जनवरी 2002 थाउजेंड टू टू नाइन्थ ऑफ जनवरी टू क्यों भाई दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हाँ कितने का है टू लैख फिफ्टी थाउजेंड माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन वन लैख डिवाइडेड बाई सी आई एफ फॉर द ईयर ऑफ टू थाउजेंड वन टू फोर ट्वेंटी सिक्स बोलो फोर इंटू फोर ट्वेंटी सिक्स इंटू सेवन एट फाइव कितना आया यही आया था मैंने कहा कि अब इस एक्सेप्शन के आ जाने से कोई कैलकुलेशन में चेंजेस नहीं होंगे 
केवल हाँ टैक्सेबिलिटी किस साल हो जाएगी जिस साल एक्चुअल में पैसा मिला है बारह तेरह तेरह चौदह अब बात समझ में आई कहीं कोई चेंजेस नहीं है दैट्स इट इस एक्सेप्शन के आने से केवल इतना ही चेंज हुआ नथिंग एल्स ना तो पीरियड ऑफ होल्डिंग चेंज हुई ना तो कैलकुलेशन का तरीका चेंज हुआ समझ में आई बात आगे बढ़े सेक्शन फोर्टी फाइव टू ये भी एक्सेप्शन है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इंटरेस्ट कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इंटू स्टॉक इंटरेस्ट कोई बताएगा जरा देखे हमने कैपिटल एसेट खरीदी थी वन वन टू थाउजेंड टू को एक लाख रुपए में ये कैपिटल एसेट्स है मैंने सोचा क्यों ना हम कोई बिजनेस करें बिजनेस किया और मैंने ये कैपिटल एसेट उस बिजनेस में स्टॉक की तरह रख लिया नहीं कर सकते नहीं कर सकते स्टॉक इंटरेस्ट की तरह कन्वर्ट नहीं कर सकते बोलो जैसे ही मैंने सोचा कि इसको हम बिजनेस में स्टॉक की तरह कन्वर्ट करते हैं तुरंत के तुरंत कैपिटल एसेट ट्रांसफर हो गई क्योंकि अब कैपिटल एसेट कैपिटल एसेट नहीं रही हाँ या ना और मैंने ये सोचा कब 10 जनवरी 2010 को तो 10 जनवरी 2010 को हमारा कैपिटल गेन कैलकुलेट होना चाहिए हाँ या ना और गवर्नमेंट को उस पर टैक्स देना चाहिए दैट इज लॉजिकल हाँ या ना लेकिन क्या एक्चुअल में मेरे सोचने से कोई कैश बेनिफिट मिल गया क्या हमें कैश बेनिफिट कब तक नहीं मिलेगा जब तक हम इसको मार्केट में सक्सेसफुली सेल ना कर दें और जब हम स्टॉक को सेल करते हैं तो पीजीबीपी अराइज होता है और जब कैपिटल एसेट को स्टॉक में ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन अराइज होता है हाँ या ना अब हमारे दो बेनिफिट निकले कैपिटल एसेट को स्टॉक में कन्वर्ट करने पर कैपिटल गेन और स्टॉक को बेचने पर पीजीबीपी अब जब हमने इसको स्टॉक में कन्वर्ट किया था उस दिन इसकी एफएमवी थी डेढ़ लाख चलो दो लाख बोलो ना हो सकता है और इसको मैंने जो सेल किया है एक्चुअल में मैंने सेल कितने में किया है तीन लाख गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए कितना कि एक लाख की चीज आपने कितने में बेची तो गवर्नमेंट को टैक्स कितना चाहिए दो लाख दो लाख पर टैक्स चाहिए ना हाँ एक लाख की चीज कितने में बेची हो नहीं क्या नहीं क्या एक लाख की चीज तीन लाख में बेचे तो गवर्नमेंट को टैक्स कितने रुपए पर चाहिए दो लाख पर बट ऑबियस है लेकिन उसको दो पार्ट में तोड़ो इस दो लाख रुपए के बेनिफिट को कितने पार्ट में तोड़ो दो पार्ट में तोड़ो एक कैपिटल गेन और एक पीजीबीपी पीजीबीपी दिख रहा है दो लाख से तीन लाख एक लाख कैपिटल गेन दिख रहा है एक लाख से दो लाख एक लाख इंडेक्सेशन करेंगे वो बात का मैटर है अब बात समझ में आई नहीं कैसे हम मान लेंगे हमने अपने आप को ही सामान बेचा है तो उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कंसीडर कर ली जाएगी एज अ सेल कंसीडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन और जब हमने इसको अपने आप को ही बेचा है इसका सामान अपने आप को ही खरीदा है 
तो दो लाख की कॉस्ट यहां पर आ जाएगी फिर मेरे लिए स्टॉक का दाम कितना हो गया कॉस्ट दो लाख क्लियर है नहीं पक्का आगे चले यही बताता है ये सेक्शन सेक्शन 45 45 टू कहता है इफ एनी एसेट इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू स्टॉक इन ट्रेड देन कैपिटल गेन वुड अराइज नॉट इन दैट ईयर इन विच द ट्रांसफर इज मेड बट इन दैट प्रीवियस ईयर इन विच द स्टॉक इन ट्रेड इज सक्सेसफुली सोल्ड इन द मार्केट क्लियर हाँ या ना तो केवल यहां पर भी ईयर चेंज होगा यहां पर भी क्या चेंज होगा ईयर ही चेंज होगा प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर अदरवाइज इसके अलावा कोई भी चेंजेस नहीं होंगे कैलकुलेशन वैसे ही किए जाएंगे जैसे कि नॉर्मल उस समय सेल करने पर किए जाते बात खत्म जरा देखें क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर तेरह थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन अ बिल्डिंग हैज बीन एक्वायर्ड बाय द एसएससी फॉर रुपीज वन लैख ऑन फर्स्ट जून एट्टी द एसएससी कन्वर्ट द प्रॉपर्टी ऑन वन वन नाइन्टी टू वेन द एफ एम वी इज नाइन लैख बात समझ में आई बोलो एंड द स्टॉक इन ट्रेड इज सोल्ड ऑन वन वन टू थाउजेंड थर्टीन फॉर रुपीज थर्टीन लैख एफ एम वी है एक चार इक्यासी की दी हुई है कितनी दैट्स इट नाउ दिस इज आर कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्यूशन तो देखें देखें इधर किस प्रीवियस ईयर में आखिर बेचा है बारह तेरह बोलो ना एसेसमेंट ईयर दो चीजों का कॉम्प्यूटेशन होगा कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन हाँ या ना बोलो और दूसरा कॉम्पिटिशन किस चीज का होगा कॉम्पिटिशन ऑफ पीजीबीपी इधर देखें पीरियड ऑफ फोल्डिंग कब से कब तक लेंगे जब हमने खरीदा था एक जून अस्सी से लेकर कब सेल किया है यही तो डेट है सेल करने की जिस दिन ट्रांसफर हुआ है कन्वर्ट हुआ है हाँ या ना 31 दिसंबर 91 लॉन्ग टर्म एसेट है ना ध्यान दें इधर सेल कंसिडरेशन या फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मान लेंगे हमने सामान अपने आप को ही बेचा है 9 लाख जब मैंने अपने आप को ही सामान बेचा है तो मेरे लिए सेल है और यही सेल मेरे लिए यहां पर कॉस्ट का काम करेगी हाँ या ना मैंने सामान खरीदा सामान बेचा किसको बेचा खुद को बेचा तो अब इस सामान को बेचेंगे तो वही मेरे लिए कॉस्ट है तो यहां पर आ जाएगा कॉस्ट ऑफ स्टॉक कितना है स्टॉक की कॉस्ट नौ लाख बात समझ में आई हाँ या ना और कितने में बेचा है स्टॉक को सेल ऑफ स्टॉक तेरह लाख तो हमारे लिए पीजीबीपी प्लेन प्लेन आ गया कितना ये तो खत्म हो गया झंझट बोलो ना सिस्टम खत्म ये इसकी बात करते हैं माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन एक लाख लेंगे या एक अस्सी चलो एक अस्सी ले लिया डिवाइडेड बाई सौ करेंगे इन किस साल तक नाइन्टी वन नाइन्टी टू 9192 का देख कर बताएं कितना आया टोटल बता सकते हैं
आंसर हो गया नोट करें नहीं समझ में आया सिंपल था क्वेश्चन नंबर फोर्टीन एस एस सी परचेज ज्वेलरी ऑन वन वन सेवेंटी टू एक एक बहत्तर को ज्वेलरी परचेज की है जिसकी एक चार इक्यासी को एफ एम वी जो थी वो तीन लाख की थी एस एस सी ने ज्वेलरी बिजनेस स्टार्ट किया और कहा कि हम इस ज्वेलरी को कन्वर्ट करते हैं किस में अपने घर की ज्वेलरी सबसे पहले बेचेंगे और इस दिन इसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी तेरह लाख और एस एस ने सक्सेसफुली उस ज्वेलरी को बेच दिया फोर्टीन लाख में तो ये पीजीबीपी हो गया बोलो ना यही क्वेश्चन है सॉल्यूशन देखते हैं क्या है प्रीवियस ईयर वही लेंगे जिस साल एक सक्सेसफुली सेल किया गया है कितना है बारह तेरह असेसमेंट ईयर कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन और कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या लेंगे 1172 से लेकर के कन्वर्ट किया है 31 दिसंबर 93 बोलो ना फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 13 लाख फेयर मार्केट वैल्यू थी मैंने इतने पर बेचा और खुद खरीदा हाँ या ना क्यों भाई कॉस्ट ऑफ ज्वेलरी कितना तेरह लाख जबकि बेचा कितने में है तेरह लाख को तो सेल तो पीजीबीपी कितना एराइज हो गया माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन तीन लाख लेंगे या एक लाख तीन लाख जो दोनों में हायर हो डिवाइडेड बाई हंड्रेड इन टू थर्टी फर्स्ट दिसंबर नाइन्टी थ्री यानी नाइन्टी टू नाइन्टी थ्री का बताएं एंड हाँ सिक्स लैख तो छ लाख इकतीस हजार टफ था ना क्वेश्चन नंबर 15 क्लास वर्क है तुरंत करके बताएं
क्लास वर्क है क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन देखें द एस एस सी कंपनी परचेज अ लैंड ऑन बात नहीं बात ना करें एक चार इक्यासी की एफ कितनी दी है वन वन नाइन्टी एट को कंपनी ने इसको ट्रांसफर कर दिया यहां कह सकते हो कन्वर्ट कर दिया स्टॉक इन ट्रेड में और उस दिन एफ थी ग्यारह लाख और इस स्टॉक इन ट्रेड को सेल कर दिया वन वन टू थाउजेंड थर्टीन में बस यही क्वेश्चन तो है रिजर्व में ट्रांसफर किया नहीं क्या उससे क्या लेना देना सॉल्यूशन प्रीवियस ईयर ट्वेल्व थर्टीन एसेसमेंट ईयर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन पीरियड ऑफ होल्डिंग हो जाएगी 1172 से लेकर जिस दिन कन्वर्ट हो रहा है 31 दिसंबर 97 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बता सकते हैं एफ को ले लेंगे 11 लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन एक चार इक्यासी यानी साढ़े तीन लाख बोलो ना हंड्रेड इंटू क्या ले लेंगे सॉरी थ्री हंड्रेड फाइव कितना आया संतानवे अंठानवे का लेंगे ना ये किसका लिए हो तुम लोग कहाँ है नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन क्यों कितना आएगा अप्रैल के बाद है ना इधर देखो लॉस को ब्रैकेट में लिख दिया अब कॉम्प्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी सेल वैल्यू माइनस कॉस्ट नोट कर लें इससे पहले वाले क्वेश्चन में yes, कौन सा क्वेश्चन था 14 yes, एक बार और करें हटाएं इसको ये yes, समझ में आया yes, दें क्वेश्चन 14 दें जो अभी करवाया है तो उसमें प्रॉब्लम है
तो 93, 94 का क्या है इंडेक्सेशन अच्छा तो एक काम करो ये किसका इंडेक्सेशन तुम लोगों ने लिया है 92, 93 नाइन्टी थ्री का लिया है तो एक काम करो इसको 31 दिसंबर 92 कन्वर्ट कर दो 1193 को ट्रांसफ़र कर दो क्वेश्चन पेपर में चेंज कर दो क्वेश्चन नंबर 14 में अभी हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया तुम लोगों ने इंडेक्सेशन शायद हम लोगों ने गलती से गलत ले लिया है तो उसको ट्रांसफ़र चेंज कर दो डेट क्वेश्चन नंबर 14 में ज्वेलरी बिजनेस ऑन वन वन लिख दो ठीक है पेन देना ज्वेलरी बिजनेस ऑन वन वन नाइन्टी थ्री हो गया सही चले क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्लास वर्क है करें क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखें मैं करता हूं इधर देखें नहीं होगा क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन देखें इधर देखें इधर SSC Bank acquired securities as a stock in trade on 112002 for rupees 200 crore और उसको स्टॉक की तरह रखा है किसकी तरह रखा है on 112005 convert कर दिया इसको कैपिटल एसेट की तरह यानी अब इसको खरीदने बेचने का हमको कोई शौक नहीं चढ़ा है मैंने शुरू में जब खरीदी थी सिक्योरिटीज तो द बेसिक पर्पस वाज टू डू द ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज मींस द सेल और टू परचेज बट नाउ ऑन वन वन टू थाउजेंड फाइव द इंटेंशन ऑफ द एसएससी हैज बिकम चेंज नाउ द एस एस डोंट वॉन्ट टू डू द बिजनेस ऑफ द सिक्योरिटी एंड दीज सिक्योरिटीज वुड बी हेल्ड बाई द एस एस एज अ कैपिटल एसेट हाँ या ना तो जाहिर सी बात है कन्वर्ट हो गया स्टॉक किस में स्टॉक किस में कन्वर्ट हो गया कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट अब तक होता क्या था कैपिटल एसेट कन्वर्ट होता था स्टॉक इन ट्रेड में उल्टा हो गया इस क्वेश्चन में कि स्टॉक इन ट्रेड इज नाउ गोइंग टू बी चेंज और कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट और उस दिन उसकी द एस कन्वर्ट स्टॉक इन ट्रेड और उस दिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू जो थी वो थी दो करोड़ की टू की कितनी की हाँ है ना चलो वन वन टू थाउजेंड थर्टीन को सेल कर दिया तीन सौ करोड़ में बोलने दो क्वेश्चन में एक और चीज लिखी है दो सौ पच्चीस करोड़ वो दो सौ पच्चीस करोड़ क्या मैंने कन्वर्ट करके उनको दो सौ पच्चीस पर शो किया है जबकि उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी दो सौ पचास करोड़ अब बताओ क्या करें क्या ये हमारा कैपिटल गेन है नहीं बोलो क्या करें अब दें दो मिनट तुम लोग को दें नहीं अब तक तो कह रहे थे सर कर लेंगे तो दो मिनट कर लो थोड़ा टेंशन पाल ही लो करो करो आओ
देखें देखें इधर एग्जाम कहा लिखा है अब लिखोगे नो टैक्स ट्रीटमेंट ऑन द कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इन टू कैपिटल एसेट अब बात समझ में आई अब कहोगे सर कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होगा क्या देखते हैं कहा होगा कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कैपिटल एसेट कब बेची गई है वन वन टू थाउजेंड थ्री को तो प्रीवियस ईयर ट्वेल्व थर्टीन असेसमेंट ईयर थर्टीन फोर्टीन पीरियड ऑफ होल्डिंग हाँ बताओ कब से लेंगे जब से ये स्टॉक था तब से या जिस दिन कन्वर्ट हुआ है तब से ये वन वन टू थाउजेंड फाइव यहाँ से तुम क्या सेल कर रहे हो और कैपिटल एसेट मेरे पास है कब से क्लियर ये तो नॉर्मल कंसेप्ट था अच्छा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड सेल कंसिडरेशन कितना है 300 लाख 300 में बेचा है माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन खरीदा कितने में था बात खत्म खरीदा कितने में था 200 में गवर्नमेंट को तो वही चाहिए ना टैक्स 200 में खरीदा था 300 में बेचा है बोलो क्या दिक्कत है अब एफ की क्या जरूरत है लेकिन खरीदा कितने में था अब केस उल्टा है जब कैपिटल एसेट स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट होती है हम उसको ट्रांसफर मान लेते हैं कैपिटल गेन लगा देते हैं वहां पर टैक्स ट्रीटमेंट होता है जब हम कोई स्टॉक इन ट्रेड कैपिटल एसेट में ले आते हैं तो उसका कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं होता क्लियर है उसका टैक्स ट्रीटमेंट कब होगा जब एक्चुअली वो कैपिटल एसेट अब सेल की जाएगी बोलो मैंने ये एसेट खरीदी दो रुपए में और स्टॉक की तरह रखा है इसको कैपिटल एसेट में कन्वर्ट किया चार रुपए में और इसको मैं बेच रहा हूँ आठ रुपए में तो दो रुपए की चीज़ में कितने में बेच रहा हूँ तो बात खत्म गवर्नमेंट को छः रुपये पर टैक्स चाहिए ना दे तो रहा हूँ दिक्कत क्या है कोई स्पेशल प्रोविज़न तो है नहीं इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविज़न तो है नहीं बात खत्म क्या भाई ये जो है ये तो एक्सेप्शन था ना ये एक्सेप्शन नहीं ना है नॉर्मल केस हो गया ना बताओ कितना आएगा वन वन टू थाउजेंड फाइव का फोर फाइव इंटू ये आएगा बोलो तुम लोग बोलते नहीं हो भाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लॉस अगर ये सिक्योरिटीज हमारी शेयर्स होते और फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड वन वन टू थाउजेंड फोर के बाद अगर ट्रांसफर किए होते और सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता तो इसको हम क्या मानते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को एग्जाम कर देते हैं अंडर सेक्शन 1038 याद आया नोट करो लेकिन अब यहां पर ये नहीं दिया है शेयर्स हैं क्या है तो हम इनको शेयर्स नहीं मान रहे तो नीचे लिख लो नोट हाँ नीचे नोट लगा देना नहीं कैलकुलेशन दिखा कर नोट लिखना
चलें एक नई कहानी सुनने के लिए तैयार सुन लें बहुत अच्छी स्टोरी है ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी बाय डिपॉजिटरी अब तक क्या तुम लोग समझते थे कि सर हम लोग शेयर खरीदते हैं तो कंपनी से हमारे पास शेयर आ जाता है इस तरह का कागज़ रहता है उस पर लिखा रहता है शेयर सर्टिफिकेट ऑफ फलाना डिमाका कंपनी और उसमें लिखा रहता है आई एम द रजिस्टर्ड ओनर ऑफ दोज शेयर्स मैं इस कागज़ को बड़े संभाल करके अपनी अलमीरा में रखता हूं ताकि ये फट ना जाए हाँ या ना और मान लो अगर ये खरीदने आया हमसे शेयर तो हम इसको ये शेयर सर्टिफिकेट के साथ ट्रांसफ़र कर देंगे हाँ या ना इसके खोने का डर है हाँ या ना फटने का डर है क्योंकि ये किस फॉर्म में फिजिकल फॉर्म में किस फॉर्म में है फिजिकल फॉर्म में है अच्छा मेल करने में आने और जाने में टाइम लगता है लगता है हमने इसको ये सामान बेचा तो इसके नाम से रजिस्टर्ड होने में हफ्ते दस दिन लग जाएंगे नहीं लग जाएंगे टाइम लगेगा पक्का ना इन सारी कमियों को दूर करता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एक सिस्टम लाया गया डिपॉजिटरी का किसका डिपॉजिटरी का दो लोगों को भागीदार बनाया गया एनएसडीएल और सीडीएस ठीक कंपनियां क्या करती हैं इन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया एन में कहाँ रजिस्टर करवाया एन में एन इस कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है सुन्ना ढंग से और इसने डिपॉजिटरी बना कर रखे हैं क्या बना कर रखे हैं डिपॉजिटरी ठीक जिन्होंने यहाँ की मेंबरशिप ले रखी है क्या ले रखी है मेंबरशिप ब्रोकर जिसको कह सकते हो इन डिपॉजिटरीज ने हर शहर में अपना जाल फैला रखा है तुम लोगों ने नाम सुना होगा असित सी मेहता इस तरह के हर जगह पर थोड़ी थोड़ी दूर पर दिखते हो स्टॉक एक्सचेंज बने हुए हैं गोरखपुर में अपने ही सिटी में देखो तो 10 जगह पर छोटे छोटे स्टॉक ब्रोकिंग एजेंसीज खुली हुई हैं आप चाहे तो शेयर खरीद और बेच सकते हैं ऑनलाइन कारवी वगैरह हर जगह पे है है ना तो इन डिपॉजिटरीज ने क्या कर रखा है डीपी खोल रखे हैं जिनको हम कहते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या बोलते हैं हर शहर में जितने पच्चीस चालीस सौ दूसरा डिपॉजिटरी भी अपने अपने हर सिटी में खोल रख सकता है तीसरा डिपॉजिटरी भी हर सिटी में अपना अपना हिसाब किताब चला सकता है अब मुझे अगर शेयर खरीदने हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में देन आई गो विद डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैं कहाँ जाऊँगा मैं इसके पास भी नहीं जा रहा मैं इसके पास भी नहीं जा रहा मैं इसके पास भी नहीं जा रहा सोच मैं किसके पास गया डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इसने मेरा डीमेट अकाउंट खोलवा दिया सुने हो तुम लोग इसको फुल फॉर्म कहा जाता है डीमेट को डी यानी अब आपकी सिक्योरिटीज फिजिकल फॉर्म में नहीं रहेंगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगी किस फॉर्म में रहेंगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगी उन सिक्योरिटीज को पकड़ोगे तो झटका लगेगा करंट का क्यों ऐसा नहीं है किस में रहेंगी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहेंगी मैंने डीमेट अकाउंट खोलवाया कौन सा अकाउंट खोलवाया डीमेट अकाउंट खोलवाया 
इस डी मैट अकाउंट में मेरे नाम से जैसे ही मैंने शेयर्स खरीदे मेरे नाम से चढ़ गया बेसिकली ये शेयर्स मेरे नाम से नहीं है एक्चुअल ओनर कौन है क्योंकि शेयर में खरीद बिक्री यही कर सकता है ब्रोकर यही है इसने खरीदा और मेरे नाम से ट्रांसफर कर दिया ओनर ये है मैं बेनिफिशियल ओनर हूं मैं क्या हूं बेनिफिशियल ओनर हूं रजिस्टर्ड ओनर कौन है लेकिन मैं क्या हूं अपने शेयर जिन, जितने मैंने खरीदे मैं उनके लिए क्या हूं बेनिफिशियल ओनर हूं मेरे नाम से चढ़ गए मेरे खाते में इसके इसने जितने भी खरीदे थे हर आदमी के नाम से ट्रांसफर करता चला जाता है क्लियर है रजिस्टर्ड ओनर कौन डिपॉजिटरी बीच में काम करने वाला कौन सब ब्रोकर यानी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और वहां पर मैंने अपना एक डीमेट अकाउंट खोलवा रखा है और मेरे नाम से शेयर्स चढ़ रहे हैं स्क्रिप्ट चढ़ रही है क्लियर हाँ है ना मैंने चार बार स्क्रिप्ट खरीदी अब जब मैंने इन स्क्रिप्ट को बेचूंगा तो डीमेट अकाउंट ऑटोमेटिकली फीफो मेथड यूज करता है सेल करने के लिए बात समझना कौन सा मेथड यूज करता है फीफो मेथड यूज करता है ऑटोमेटिकली फीफो मेथड यूज करता है कंप्यूटर अपने आप ट्रांसफर कर देगा जो शेयर सबसे पहले डीमेट में आए थे वो सबसे पहले ट्रांसफर हो जाएंगे भले ही मेरी इच्छा हो बाद वाले पचास ट्रांसफर करने की कंप्यूटर है ना तो फीफो मेथड यूज करता है क्लियर हुआ अच्छा अगर मेरा मन करे कि मैं इन सिक्योरिटीज को फिर से कागज के फॉर्म पे ले आऊं इन फॉर्म में मुझे नहीं चाहिए डीमेट अकाउंट बिकॉज दिस इज एन ऑप्शनल थिंग दिस इज नॉट अ कंपल्शन ओवर द डीमेट होल्डर ये मेरे ऊपर एक ऑप्शनल चीज है कि आप चाहे तो डीमेट अकाउंट खोले या ना खोले अगर मैं शेयर को फिजिकल फॉर्म में रखना चाहता हूं तो मुझे इसको करवाना पड़ता है रीमेट जिसको कहा जाता है रीमेटेरियलाइजेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगा फिजिकल फॉर्म में लेकिन अगर मेरे पास मान लो फिजिकल फॉर्म में सिक्योरिटीज हैं उनको मैं डीमेट में ले जाना चाहता हूं क्या ले जा पाऊंगा आराम से ले जा पाऊंगा फिजिकल सिक्योरिटीज को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जब चाहे कन्वर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से हम जब चाहे फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं क्लियर है फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाने को हम डीमेटेरियलाइजेशन कहते हैं और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से वापस फिजिकल फॉर्म में आने को हम रीमेटेरियलाइजेशन करते हैं क्लियर हुआ कहानी अब बात समझ में आई पक्का हटा सकते हैं ये तुम लोग को सी फाइनल में पढ़ना है इतना डिटेल में है नहीं तुम लोगों में ये सब कहानी कर रही नहीं बता दे रहे ठीक है हटा है पक्का जरा ढंग से देखें आपके पास एक क्वेश्चन दिया है दिया भी है कि नहीं दिया है दिया है क्वेश्चन नंबर सेवनटीन अब देखो फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाने से क्या फायदा मिलेगा एक तो गायब होने का खतरा नहीं तुरंत का तुरंत ट्रांजैक्शन हो जाएगा विद इन अट हाँ है ना ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम से कम लगेंगी मेलिंग कॉस्ट तो लगेगी नहीं बोलो भाई पक्का ना फटने का तो डर है ही नहीं चूहा खाएगा नहीं क्वेश्चन नंबर सेवनटीन डिटेल्स ऑफ डीमेट अकाउंट ऑफ मिस्टर एक्स एज एंडर इज एज एंडर डेट दिया फर्स्ट मई टू थाउजेंड टू को मैंने सौ सिक्योरिटीज कन्वर्ट की हैं रेनबैक्सी की जबकि मैंने उनको खरीदा था वन वन नाइन्टी एट में सोचो खरीदा था वन वन नाइन्टी एट में मैं उसको कन्वर्ट किस में कर रहा हूँ डी मेट फॉर्म में डी मेटेरियलाइज कर रहा हूँ हाँ या ना किस तारीख को एक मई दो हजार दो को फिर मैंने दो सौ शेयर रेनबैक्सी के परचेज किए थे अट्ठाईस जून दो हजार पाँच में और मैं दो जुलाई को खरीदने के तुरंत बाद मैंने उनको डीमेट में कन्वर्ट कर दिया बोलो ना फिर कह रहा है 200 हंड्रेड शेयर ऑफ रेन बैक्सी परचेज ऑन वन वन एट्टी सौ रुपए में फिजिकल फॉर्म में खरीदा था और मैं उनको 20 नवंबर 2006 को किस में कन्वर्ट कर रहा हूं डीमेट में इसी तरह नेक्स्ट है 400 हंड्रेड शेयर ऑफ रेन बैक्सी आर सोल्ड ऑन चौबीस अप्रैल दो अब बताओ सुनो ढंग से कौन सी स्क्रिप्ट्स में बेचूंगा फीफो मेथड के हिसाब से एक मई 2002 की 
उसके बाद 2 जुलाई 2005 की 200 और उसके बाद 100 बीस नवंबर 2006 का ऐसे या ऐसे कि जो सबसे पहले 200 आई थी 28 जून 2005 को पहले उनको 200 है ना बोलो ना पहले ये बताओ किस फॉर्म को लेकर चलोगे डी मैट में कन्वर्जन वाली डेट को फीफो मेथड यूज करोगे जो एक्चुअल में खरीदा गया था उसको फीफो मेथड यूज करोगे मैंने कहा कंप्यूटर है जो एक्चुअल में खरीदा गया था वो तो फिजिकल फॉर्म है वो तो मेरी मर्जी है कौन सा कागज हम दे कौन सा कागज ना दे कंप्यूटर कौन सा फीफो मैथड किसको यूज करेगा किस डेट को जो पहले कॉलम में दी है या तीसरे कॉलम में दी है पहले कॉलम में बात खत्म कंप्यूटर तो उन्हीं को डेट मानेगा ना फीफो जिस दिन डी मैट अकाउंट में रजिस्टर्ड हुई है सिक्योरिटीज बस उसका फीफो मेथड उठाओ बात खत्म 400 सौ सिक्योरिटीज बेची शुरू की सौ उसके बाद की 200 उसके बाद की सौ बात खत्म सिंपल कब खरीदा गया था एक्चुअली फिजिकल फॉर्म में उससे क्या लेना देना अब मेरी बात समझ में आई नहीं क्लियर है चल कॉम्प्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन कब बेची गई है सिक्योरिटीज प्रीवियस ईयर 12 तेरह असेसमेंट ईयर देखो इधर ट्रांसफर ऑफ हंड्रेड स्क्रिप्ट परचेज डॉन वन वन नाइन्टी एट हाँ या ना बोलो क्लियर पीरियड ऑफ होल्डिंग क्या है हमने तो 1198 को खरीदा था भले ही फिजिकल फॉर्म में सही वो भी तो मेरे लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग है कब ट्रांसफर किया है 23 अप्रैल 2012 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन सौ थे 1200 के हिसाब से सेल कर रहे हैं तो एक लाख बीस हजार देखो इंपॉर्टेंट यहीं पर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन मैंने ये शेयर खरीदे थे 1198 को 200 के हिसाब से कितने के हिसाब से 1198 को 200 के हिसाब से तो 1198 का इंडेक्सेशन बताओ या 9798 का थ्री इन टू एट इधर देख लो पहले समझ में आई बात कितना आया सॉरी इक्यावन हजार कितना आ रहा है आ रहा है चलो फिर अब बात करते हैं सौ शेयर तो बिक गए अब फिर दो सौ शेयर कौन से बिकेंगे उसके बाद वाले दो जुलाई दो हजार पांच वाले तो ट्रांसफर ऑफ 200 हंड्रेड शेयर्स या स्क्रिप्ट परचेज ऑन दो जुलाई सॉरी ट्वेंटी एयर्थ ऑफ जून 2005 इधर देखिए पीरियड ऑफ होल्डिंग 28 जून 2005 से लेकर 23 अप्रैल 2012 फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 200 शेयर थे 1200 के हिसाब से बेचा है तो दो लाख चालीस हजार बोलो ना माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन 200 शेयर थे 300 के हिसाब से खरीदा था कब खरीदा था 28 जून 2005 तो पांच छह का बताओ 497 नाइन्टी सेवन इंटू एट फिफ्टी टू देख लेंगे कैलकुलेशन सही है या नहीं ठीक है अब बात करेंगे फिर थर्ड की ट्रांसफर ऑफ हंड्रेड स्क्रिप्ट कब परचेज किए हैं 
एक एक अस्सी बोलो ना पीरियड ऑफ होल्डिंग एक एक अस्सी से लेकर तेईस अप्रैल 2012 लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बता सकते हो 100 शेयर्स थे 1200 के हिसाब से बेचा है तो एक लाख माइनस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन इधर देखें कॉस्ट ऑफ एक्विजीशन क्या लेंगे एक सौ लेंगे या जितने सौ रुपये में खरीदा गया था वो लेंगे 125 लेंगे एफ एम ले लेंगे ना बेचा कितना है 400 तो 100 इधर 200 इधर 300 और बचा 100 सारा बेच दोगे क्या वो वो बोला है 400 बेचने के लिए तो 500 क्यों बेचोगे चलो ठीक है ना हाँ अरे हंड्रेड आ जाएगा इंटू एट फिफ्टी टू बताओ तो कितना आया एक लाख छ हजार पाँच सौ तो तेरह हजार पाँच सौ तो टोटल एल नहीं बता सकते हो ए प्लस बी प्लस सी हाँ कर लेना उसको हाँ कितना आया एक सौ बिल्कुल सही बात बोल रहा है बच्चा कि इसको हम एग्जेप्ट कर सकते हैं अगर टेन थर्टी एट की कंडीशन पूरी करेगा तो इसको नहीं कर सकते इसको नहीं कर सकते कौन सा दस अक्टूबर तो इसको हम नहीं मानेंगे एग्जामेशन लिमिट में इसको नहीं मानेंगे बोला तो यही तो ये यही तो कंडीशन फुलफिल कर रहा है एग्जामेशन की टेन थर्टी एट की कंडीशन पढ़े हाँ बिल्कुल नोट करें उसी के लिए है ही 